perdón, con los, con los personajes que son bueno, los eh, protagonistas de estos dos niños hermanos, que eh, vaya, ¿cómo, cómo los, los, los encontraste en los, el principio uno y dos? ¿Qué tan complicado fue manejar con ellos el eh, tema de los sistemas de violencia? ¿no? Sí, eh, bueno, eh, el proceso de Katy fue muy largo, muy riguroso, tuvimos muchísimos niños y Natalia Benita nos presentó pues, a, a estos dos niños, a la niña Daniela. Y cuando conocí a Benny me encontré con un actor formalísimo, un actor con muchísima imaginación, con un, eh, eh, trabajar con Benny, eh, eh, quien hace de Francisco, fue trabajar como con un como con Daniel Alcázar, pues, a ese nivel. Eh, claro que es un niño normal, pero él eh, tiene mucha inteligencia y él era el que entendía todo lo que eh, se jugaba con la historia. Eh, los otros dos niños, Gael y, y, y Daniela, pues, este, pues más bien cómo eran y aproveché cómo eran para, para, para que funcionara para la película y lo hicieron muy bien en la pelea de los niños y los hijos. Curiosamente en esta película, eh, a pesar del de, de contexto de violencia de lo que se ve en pantalla, eh, el rodaje de todo este segundo ha sido el más divertido y el más ligero porque pues, la energía de los niños eh, se nos ya todo muy alegre y nos cuidamos mucho en dejarles claro, sobre todo a los niños, la diferencia entre la realidad y la ficción, porque no queríamos que, que las imágenes que estábamos retratando de cine de alguna manera nos afectaran. Entonces, sí tenía clarísimo cuándo se estaba jugando a la película y cuándo, y bueno, ya el corte, pues ya volvía a poder fiesta y un ambiente lúdico y relajado. Eh, hablo de la, de la violencia intrafamiliar, pero también me parece que hay mucha violencia verbal en la película, en la manera en cómo hablan los policías, en la manera en cómo obviamente se comunican los, eh, los miembros de esta familia. Los niños. Los niños, sí. claro, entre ellos. Eh, estas, eh, ¿Tú trabajaste diálogos, reinventaste diálogos, los tomaste por la novela? ¿Cómo fue el trabajo de...? No, la, eh, la, novela, la novela tiene, tiene pocos diálogos, la, la, la dialogación pues, fue más bien el trabajo de, de Silvia Fernández y también de los actores que, que agregaron muchas cosas. Benny pues es tremendo, ¿no? es un chamaco que agregó muchísimo. Y eh, en el caso de Gael, por ejemplo, sí le pedía permiso a su mamá para decir dos de libros. En la película. Bueno, sí, pues me dijo que dijera eso, sí, pues sí, sí, ya la dije. Vamos a la última charla de esta tarde. Eh, vamos a subir a la tarima a Rodrigo Ordóñez director de Depositarios. Se agradezco la porra, los aplausos. <risa> en principio está esta idea de, de tener un clon en el cual podemos depositar ciertas emociones que no queremos traer en la cabeza. ¿Cuándo, ¿Cuándo se te ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo, cómo la creas? Y salió otra vez a balconearme con eso. Lo he contestado ya como muchas veces esta semana, pero bueno, para eso estamos acá. Eh, bueno, la historia seminal de la película eh, viene justamente como de una, de una reflexión personal sobre la superación de, al, alrededor del dolor que te provoca una pérdida, una pérdida amorosa, una pérdida personal, una pérdida eh, de un familiar, cualquiera de estos dolores a los que uno piensa que no va a ser capaz de, de sobreponerse, ¿no? Entonces, un poco de esa manera nace Depositarios, ¿no? Como, como a través del de dolor enfocado en algo concreto, que puede ser el, el cuerpo del ser amado que se ha perdido, eh, la sustitución del objeto del deseo y del objeto amoroso, ¿no? Probablemente es un tema que suena así como, van a decir, ah, la película que ustedes están entonces es increíble, ¿no? Y es como tan bizarra y tan llena de cosas que a lo mejor este, se pierde un poco de vista que esa es la, la idea original, ¿no? Yo creo que está muy bien representada en la historia, en una de las tantas historias que tiene la película, ¿no? dentro de este mundo gigante que creamos, y este, está representada pues, por esta historia de, de amor joven, que es un poco el, el corazón de, de la película. ¿no? Mucho de, 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 de hacer 
otro símil de una cinta pues, de ciencia ficción recae en, eh, en el trabajo que hace el proyecto por saque de arte. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo trabajaste en el proceso? De, ¿Desde cuándo arrancaste eh, el proceso de, de, de la creación de, de, de todo lo que, lo que, lo, lo que involucró eh, depositarios para hacerla verosímil, para hacerla verosímil como una, una cinta de ciencia ficción? Pues sabíamos que era la parte más difícil de, de conseguir en la película, ¿no? De hecho, a mí me hubiera gustado tener incluso más tiempo de reproducción. Bueno, siempre esa, como saben, siempre falta dinero o falta tiempo, faltan ambas cosas, como, como todos que nos enfrentamos un proceso larguísimo para levantar una película, lo hemos experimentado, ¿no? Eh, y básicamente, pues se enfrenta a rodearnos de gente, ¿no? De un equipo talentoso que tenga más experiencia que tú en la materia. Eh, eso es otra de las razones por las que Depositarios y la Infancia, que ahora compartimos en conferencia de prensa, son como películas hermanitas, porque hemos estado siempre, tenemos los mismos inversionistas, nos hemos enfrentado a las mismas grillas, en todos los espacios hemos ido a, a coincidir. Es que justamente el trabajo de diseño y producción de Depositarios lo arrancó Salvador Parra, que como saben, es uno de los mejores diseñadores de producción del mundo, probablemente en estos momentos, y lo llevó a cabo Rafael Mandujano Ram. Que es, eh, que es nuestro director de arte, que hizo un trabajo extraordinario. Y se hizo pues, un poco de acuerdo a las posibilidades de un plan eh, de producción este, como muy específico, ¿no? sabiendo que el dinero nunca va a alcanzar, de en dónde pones eh, el dinero y de dónde necesitas que la gente te compre ese mundo, ¿no? entre a ese mundo a través de ciertos shots y de ciertos momentos, y luego ya se pueda desarrollar una historia de personajes, que es básicamente lo que es la película, ¿no? la exploración de, 